끝까지 들으셔야 됩니다. 이, 이거를 그냥 틀어놓고 네. 일을 하시면 되잖아요. 맞아요. 이걸 보지 말고. 안녕하세요. 김보희 선생님. 네, 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 네, 네. 네, 신제품이 출시가 되었다죠? 네, 그렇죠. 네, 네. 김보희 선생님. 네. 이게 지금 뭐예요? 스타일링 글레이즈죠. 글레이즈? 네. 말 들으면 왜 스타일링만 해줄 것 같잖아요. 아, 그쵸. 저는 에센스로도 사용하고 볼륨 높이는 데도 사용하고. 네, 네. 네, 그래서 굉장히 대단한 제품인데요. 네. 이미 써보신 분들은. 네. 다 써보신 경험이 있으시고. 그쵸. 매니아층이 네. 많죠. 그쵸. 네, 근데 네. 이제 지금 이렇게 음. 120mm 크게 그쵸. 나왔죠. 대용량으로. 네. 그리고 굉장히 금액이 저렴하게 나왔는데. 네. 회원가가 얼마죠? 22,000원이죠. 아, 엄청 싸요. 아유, 그럼요. 네, 그래서 집에 지금 다섯 개 갖다 가져갑니다, 오늘. <웃음> 아유, 머리를 <웃음> 어떻게 아니, 하시려고? 이거 조금 없어가지고 너무 힘들었어요, 볼륨. 아니, 그렇다고 다섯 개는 좀 심하지 않습니까? 아니에요. 아. 저기, 볼륨도 못 세우고, 네, 그 다음에 네. 제가 머리를 에센스를 사용하는데, 음. 일반 에센스를 무거워서 못 써요. 아, 그럼 이거의 비밀을 먼저 느끼셨네요. 네, 너무 가벼워요, 음. 얘는. 마음 아무리 치덕치덕 발라도 네. 너무 가볍고 볼륨도 어. 살아나고 어. 그래서 다섯 개를 가져가는데 네. 이거 없이 괴로워서 뭘 발랐냐면 네. 오일인 바디로션을 머리에 발랐어요. 한 거예요? 네. 아. 바디로션으로 에센스로? 네. 에센스로 아. 사용했어요. 바디로션을. 네. 일반 거를 못 쓰니까 아, 선마에서 맞아. 없잖아요. 맞아요. 그래서 진짜 눈꼽아 기다렸어요. 음. 도대체 여기 비밀이 좀 많이 숨어있는 것 같은데 아 심각하죠. 느끼신 그러니까. 그대로예요? 그러니까. 네네. 그래서 어떻게 김보기사님 공부 많이 하셨어요? 네 일단은 어, 제가 어, 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 어. 조금 이제 진중한 얘기부터 시작을 근데 할게요 근데 김보기사님도 음. 이게 없어가지고 머리 맨날 죽어 다니시던데 맞죠 볼륨이? 네 제가 요즘 아. 뭐 그, 뭐였죠? 물에 빠진 생지 마냥, 네, 그렇게 다녔는데요. 이제는 이제. 스타일링. 맞아요. 얼마든지. 네, 화려하게. 네네네. 네, 로마 왕족처럼 하고 다니고요. 네. 그래서 되게 소중한 음. 에센스로 저는 소, 사용하고 그쵸. 있고, 볼륨감도 음. 주면서 네. 너무 사랑하는 제품인데, 네. 김봉희 사장님, 여기에 비밀을 낱낱이 파헤쳐 주세요. 네. 네. 혹시 네. 인간에게는 노화가 찾아오는 세, 3대 고비가 있다고 하는데, 아시나요? 노화? 네. 머리. 3대 고비가 있어요. 3대 고비요? 네, 제가. 네, 말씀해 주시죠. 처음에 34살 때. 34살. 네, 그 다음에 60세 때. 60세. 그 다음에 78세 때. 오. 이렇게 세 번에 걸쳐 급격한 변화로 노화가 촉진된다고 합니다. 네. 34살 때는, 첫 번째는 네. 근육과 뼈가 노화가 시작된다고 음, 합니다. 지금 김봉희 사장님 몇 살이죠? 어허허, 전 3대입니다, 3대. 3대. 어허허. 네네네. 아직은 한살 남았으니까. 아. 아유, 1개월인데, 아유, 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 한 달은 여유가 있어요. 아유, 자중해 주시고요. 저기 며칠 있으면은 뭐예요, 저기. 아유, 아유. 노화가 시작되시죠? 아유, 아유, 아유. 그게 이제 평균적인, 아유. 네. 그리고 네네. 두 번째 60세에는 네. 모발과 신장, 음 혈관이 노화가 시작된다고 합니다. 아, 모발과 신장. 신장, 혈관. 신장. 신장하고 네 혈관. 맞습니다. 아 그리고 78세 마지막에는 네. 노화가 축적돼서 노쇠가 시작된다고 합니다. 노쇠 노쇠. 네. 노쇠. 아, 그, 아, 그, 그런데 노쇠. 김보사님, 죄송한데 네네. 저는 이미 그게 30대 때온것 같아요. 지금 신장하고 아, 모발이. 근데 왔다가 이제는 역으로 가고 역으로 있죠. 역으로 네. 역으로 역이 된것 같은데요. 그 말이 맞아요. 일단은 평균적인 이세 번째 3대 고비가 있지만 네. 이제 관리를 잘한다면 네. 역으로 갈수 있다는 거죠. 저 여기 된거 같아요. 아, 그쵸. 네, 네, 여기. 오히려 점점 젊어지고 네, 계시잖아요. 네, 젊어지고 저는 머리카락도 오히려 더 많아요. 아유, 그럼요. 막. 그리고 머릿결도 더 네, 많고 맞아요. 좋아졌고. 네. 그리고 신장 기능은 오히려 훨씬 맞아요. 좋아졌죠. 맞아요. 엄청 좋아지셨잖아요. 오, 와, 저는 역으로 바뀌었네요. 네, 맞아요. 이렇게 역행했네요, 역행. 3대 고비가 있습니다. 음, 근데 제가 네. 아까 6 0세라 그랬죠? 모발. 네, 네 모발. 이제 모발에 대한 건강의 음, 중요성을 제가 말씀드리는 거예요. 음. 그래서 사, 60세 전까지만 해도 뭐 풍성하고 아, 그러다가 음. 60대 지나서 친구들 오. 만나면 어. 머리가 많은 사람이 어. 왕이라면서요. 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 어. 이게 틀린 말은 아닙니다. 아. 그래서 제가 이 헤어 스타일링 글레이즈에 대해서 네. 이제 풀을 건데요. 네. 정말 대단해요. 제가 음. 이런 초본을 야, 이게 썸라이드 아니면 어떻게 음. 알수 있을까? 음. 첫 번째. 음. 네. 왜 광대 수염꽃이 추출물로 들어가 있어요? 세상에서 들어가... 처음 들어봤어요. 아이고, 맞습니다. 이제 한방에서는 <웃음> 야지마란 이름으로 쓰이는데 네. 이왜 광대 수염꽃은 신진대사에 네. 도움이 되어서 네. 전반적인 순환, 음. 순환 상태가 좋아지면서 머리에 정체되어 있는 열을 분산시킬 수가 있다고 합니다. 음. 아무래도 우리가 머리가 빠지는 이유 중 하나가 열이 나면 음. 모공이 열리잖아요. 음. 그렇기 때문에 열을 분산시킨다. 음. 그래서 모발처럼 심장과 멀리 떨어진 말초 부위까지 혈액량을 공급하여 영양분을 전달할 수 있기는 너무 힘들잖아요. 네. 이걸 도와준다고 합니다. 음. 
그리고 혈류 장애는 머리카락과 두피에 필요한 영양소의 이동을 막아서 탈모의 진행 가능성을 높인다고 하는데 네. 이 또한 이 외광대 소염꽃의 추출물이 음. 도움을 준다고 합니다. 그래서 오. 두피랑 머리카락 네. 건강 네, 너무나 중요하고요. 중요하네요. 네. 그 다음에 알로에베라. 알로에베라. 많은 분들이 알로에베라 음. 하면 수분, 음. 음. 뭐 쉽게 생각하면 진정, 진정 이런 어. 것만 보잖아요. 네. 근데 모발을 튼튼하게 해준다고 합니다. 음, 알로에 네. 모발에 수분을 공급해주며 음. 혈액 순환 개선에 도움을 주고 네. 항염증제 성질을 가지고 있다고 어, 합니다. 염증제. 그래서 마른 머리카락이나 네. 가려운 두피에 많이 도움이 되고요. 어. 그리고 75가지 이상의 영양 성분이 있다고 합니다. 음. 알로에베라에 그래서 수많은 비타민, 미네랄은 음. 머리카락을 강화하고 건강하게 유지시켜 줍니다. 음. 알로에 알로에베라의 항박테리아 및 항진균 성질 때문에 네. 비듬에도 도움이 되고 음 죽은 세포의 두피를 제거하고 음 모낭 주위의 피부 조직 재생을 촉진할 수 있다고 합니다. 음 바로 이 알로에베라가. 음 네, 그래, 이렇게 들어있고요. 네. 로얄 젤리가 또 들어있습니다. 로얄 젤리가 네. 참. 야, 로얄 젤리. 대, 네, 맞습니다. 대단하네요. 참. 로얄 젤리의 이노시톨 성분은 모발 재생에 도움이 되고요. 네. 그리고 비오틴 네. 성분은 머리카락을 튼튼하게 해주는 데 도움이 되고 음 탈모 완화에, 음 완화에 도움이 된다고 합니다. 음 그리고 비오틴이 만약에 부족할 경우에는 네. 머리카락이 빠지고 네. 머리 색이 탈색돼서 회색으로 변한다고 합니다. 그래서 예전에 제가 그 메가 추출물 설명할 네. 때 네. 이제 맥주 공장에서 일하시는 그쵸. 분들은 풍성하다, 풍성하다 했잖아요. 네. 그게 바로 비오틴. 아 네, 근데 여기에도 그렇습니까? 비오틴 성분이 들어가 있는 게 로얄 젤리. 음 그래서 로얄 젤리가 들어가 있습니다. 네. 그리고 음... 저도 처음 들어요. 네. 대왕송잎. 아우. 네. 세상에 처음 들어봤어요. 그런 거는. 대왕송잎 추출물이 음... 들어가 있는데요. 네. 제가 네. 놀랐던 게이 추출물을 검색해 보면 네. 다 유명한 에센 헤어 에센스나 헤어 음... 마스크 팩이 들어가 있더라고요. 그래서 이 대왕송잎 추출물은 모발 관리 고급 헤어 마스크 팩에 많이 쓰이더라고요. 음... 그래서 손상대 모발에도 직접적으로 영양을 공급해 음... 두피와 모발을 동시에 케어해서 일석이조라고 합니다. 음... 그래서 그런지 고급 눈 속눈썹 있잖아요. 네. 속눈썹 영양제에도 대왕송잎 추출물을 사용. 음... 우리가 속눈썹 엄청 막 계속 관리를 하려고 하잖아요. 그래서 추출물을 사용하던데 속눈썹은 민감하니까 잘 자라야 음... 하잖아요. 네. 그래서 이거에 도움이 많이 되는 게 바로 대왕송잎. 음... 그래서 재생 네. 모발 재생에 네. 많이 도움이 된다고 합니다. 그리고 네. 우엉 뿌리. 우엉 뿌리. 네. 네. 아무래도 뭐 음. 탈모 샴푸 이런 거 검색해 보면 우엉 뿌리 많이 나오잖아요. 네. 그렇죠. 두피의 혈액 순환을 음. 도와서 힘 없는 모발에 활력을 더해 튼튼하게 음. 하는 데 도움을 줍니다. 음. 우엉 뿌리에는 비타민 E, 음. 베타 카로틴, 음. 이눌린, 네. 팔미트산, 음. 불포화 지방산 네. 등 풍부한데요. 네. 머릿속 모공 관리에 도움을 준다고 합니다. 오. 그리고 두피가 건강해지면 네. 건강한 모발 관리가 되고 오. 그래서 이렇게 도움을 준다고 합니다. 네, 그 다음에 또 들어있는 게저 생전 처음 들어보는 네. 마트리카리아 꽃이 들어있습니다. 진짜 희한한 꽃들이 다 들어가 있네요. 근데 이것은 네. 다른 말로 하면 캐모마일. 캐모마일. 아시죠? 아 캐모마일. 네. 이 마트리카리아 음. 꽃은 수분 증발 차단제로 사용되고 예. 피지 분비 조절에 도움을 준다고 합니다. 야. 그러니까 우리 모발이 촉촉하고 대단하다. 수분 있게 볼륨감 있게 만들어주는 것중 이유가 네. 마트리카리아 꽃이 그러니까. 예, 차단해주니까 어. 수분 날아가는 네, 거. 날... 네, 그래서 그럽니다. 아니면 부시부시하잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 제가 또 처음 어. 들어보는 아르니카 몬타나 꽃이 또 들어있습니다. <웃음> 네, 이 아르, 아르니카 르 몬타나 꽃은 네. 부피 혈액순환과 네. 모발 탄력 강화에 도움이 네. 되고요. 네. 모발의 윤기와 네. 건조함을 잡아준다고 합니다. 음 정말 대단해요. 대단하네요. 아직 끝난 게 아닙니다. 네. 저는 이게 여기 들어있을 줄 몰랐습니다. 물냉이가 들어가 있습니다. 물냉이요? <웃음> 네. 오, 진짜 대단하다. 와. 예로부터. 네. 네, 예로부터 네. 깨끗한 물에서만 자라 자연의 보물이라고 음 일컬어져 왔고 각종 비타민과 미네랄이 풍부하게 함유하고 음 있는 게 바로 물냉인데요. 이야 그래서 손상된 모발에 효과적이고 네. 모발의 수분, 공가, 수분 공급도 효과적이라고 음 합니다. 이야 그 아직 끝난 게 아닙니다. <웃음> 네 정말 많습니다. 로즈마리 잎이 아 들어있는데요. 대단합니다. 이 로즈마리 우리가 허브로서만 네. 알지만 그쵸. 이 모발에 쓰였을 때는 모발의 발육을 촉진시키고 음이 또한 혈액순환에 음 도움이 된다고 합니다. 네. 그리고 로즈마리는 
대뇌, 음. 대뇌의 활동을 자극해서 음. 집중력과 기억력을 향상시키고 음. 정신을 맑게 한다는 음. 연구 결과도 발표되어서 네. 실제로 수여, 수험생들에게 인기가 만점이 우리가 공부할 때 보면 로즈마리 많이 선물하잖아요. 네. 공부할 때 마트라고 네. 이런 이 연구 결과 때문에 그런데요. 오. 우리가 실제로 야 스타일 글라이즈면은 스타일링만 하지 뭐 어. 그게 뭐가 필요해라고는 그러니까. 하지만 어. 우리가 이제 모발에 바르면 아로마 오일 향이 계속 나잖아요. 그렇죠. 그게 우리 두뇌에 영향을 미친다고 음. 합니다. 그래서 머리카락이 실제로 바르지만 이 아로마 오일은 혈관까지 침투하기 때문에 두피 관리에도 큰 효과가 있고 그렇죠. 이런 정신적인 거에도 맞습니다. 너무 효과가 크다고 네. 합니다. 음. 그리고 서양 송악 입 추측 물이 들어가 있습니다. 어렵습니다. 네, 줄기도 들어가 있는데요. 이 두릅 나무과라고 합니다. 음, 두릅이 얼마나 좋아요, 근데. <웃음> 네, 그리고 다른 이제 용어로 하면 아이비인데요. 아이비는 아마 많은 분들이 아실 수도 있어요. 이 서양 송악은 갈락토와 라비난이란 이 성분이 있는데요. 이 아이비가 땅속 깊은 곳에서 양질의 영양분과 수분을 끌어당겨 성장을 도와주도록 하는 게 바로 이 성분인데요. 네. 근데 이 원리가 우리 네. 머리에도 똑같이 적용된다고 합니다. 네. 이 머리카락이 손상된 조직을 빈틈없이 연결하고 네. 수분과 영양분 두 가지를 잡아 탄력 개선에 도움을 준다고 합니다. 음. 그리고 서양 송악 추출물의 진정 기능과 음. 활력 보강 기능은 음. 두피에 좋은 효과가 있다고 음. 합니다. 대단합니다. 세상에. 그리고 신기한 게 머리카락에 바르는 건데 두피까지 아, 어. 너무 영... 두피랑 야. 두뇌까지. 맞습니다. 네. 와. 그리고 저는 네. 우리가 요리할 때나 썼지 네. 마늘이 들어가 있습니다. 여기요? 아, 네. 그렇습니다. <웃음> 마늘 냄새 안 나잖아요. 왜? 네. 추출을 했는데요. 이야. 이 마늘은 머리카락 구성분에 가장 큰 비중을 차지하는 단백질이 음~ 무엇이죠? 단백질. 그러니까 그 단백질이 케라틴. 아~ 아시죠? 케라틴. 머리카락은 손톱과 어. 케라틴이 어. 많이 구성되어 어, 있다. 근데 이 마늘에는 케라틴의 한 구성 성분이자 어. 황을 많이 함유하고 있는 아미노산인 시스테인이 풍부하다고 합니다. 음~ 연구 실험에서 음. 마늘 추출물이 각질 생성을 담당하는 각질 세포를 네. 자외선 손상으로부터 보호한다는 사실이 확인됐다고 합니다. 와. 그래서 마늘이 머리카락을 건강하게 잘 <웃음> 지켜주는 것이죠. 실제로 말하면. 실제로 누가 마늘을 머리에 바르고 다닙니까? 아, 네, 근데 이 마늘이 머리카락을 건강하게 지켜주는 거예요. 그리고 또 마늘이 합류한, 아이고, 진정하십시오. 아 그리고 마늘이 함유한 셀레늄이란 이 무기질은 네. 모발 건강에 중요한 요소 중 하나라고 합니다. 네. 근데 이게 부족하면 네. 비듬과 어. 탈모에 취약하다고 합니다. 어. 와, 그렇구나. 네, 끝이 아닙니다. 네, <웃음> 네 이제 호우바시 어. 오일이 들어있습니다. 네, 호우바시. 네, 인체 피지 성분과 음. 유사하다고 합니다. 그래서 피부에 잘 흡수가 되며 이야. 피지 조절을 피지 분비를 조절하고 음. 모공의 노폐물을 음. 녹여줍니다. 네. 그리고 항균 작용이 있어서 비듬성 두피, 네. 지루성 두피 등의 어... 염증 완화에 도움을 줍니다. 끝이 아닙니다. 뭡니까? 네, 아보카도. 아보카도. 우리가 우리 헤어 라인 샴푸 컨디션 아보카도 아, 영양이 듬뿍. 아, 네, 맞습니다. 이 음, 스타일링 글레이즈 음, 또한 음, 아보카도를 아보카도. 넣어 주셨습니다. 이 아보카도의 리놀산 성분은 음. 건조한 머릿결에 음. 수분을 전자, 전달해 줍니다. 음. 그리고 비타민 B와 비타민 E가 풍부하기 음. 때문에 두피를 보호해 줘서 음. 머리카락이 빠지는 것을 음. 방지하고 음. 모발을 더욱 강화시켜 준다고 합니다. 아, 네. 그리고 마지막 진짜 마지막 마지막이요? 끝으로 네. 네 뭡니까? 밀베아가 들어가 밀베아. 있습니다. 네 역시. 밀베아 여기저기 다 들어가 있죠. 먹는 대단합니다. 거에서 들어가 있고. 그렇죠. 네, 네 두피 세포 기능을 향상시켜 음. 건조한 모발에 보습을 주는 음. 비타민 A, 비타민 음. B2, 비타민 음. B6, 비타민 음. E 성분이 음. 풍부하다고 합니다. 음. 그래서 우리 두피와 음. 모발을 아. 건강을 책임져 주는 바로 이 스타일링 글레이즈 제가 너무 열변을 토했는데요. 아, 감사합니다. 네, 너무나 중요합니다. 네. 그래서 저도 네. 항상 스타일링 하는데 신경을 썼는데 음. 이제는 음. 이 모발과 두피 건강을 위해서 좀 많이 발라야 될것 같아요. 네, 네. 그런데 김봉사님 네. 왜 첸박사님은 이게 솔직히 네. 스타일링을 해주는 거잖아요. 네. 근데 지금 저희들이 김봉사님 공부해 보시니까 네. 다 영양적으로 그죠? 네. 그 다음에 진짜 썸라이더는 모든 게 균형이잖아요. 네. 그죠? 그런데 왜 그럴까요? 그만큼 우리 
두피가 네. 중요하기 때문에 두피가 중요하고 네. 미세먼지 요즘 심하잖아요 네. 먼지로서 모공, 네. 모낭이 다 막혀요 아니 그리고 또 하나는 네. 제가 말씀드리고 싶은 건 음. 그러면 보통 많은 사람들이 머리카락에, 머리카락에 바르면 음. 이 두피로 침투하지 않는다고 생각하시는 분들 잘못된 생각이죠. 네. 침투합니다. 이제는 많은 분들이 아실 거예요. 네, 그래서 맞아요. 화학적인 걸 쓰면 네, 안 된다는 안 걸, 걸 아십니다. 왜냐하면 네. 우리가 이 머리카락 끝에만 발라도 어디까지 들어간다? 두피까지. 네, 두피 맞습니다. 뇌까지 갑니다. 뇌까지 갑니다. 네, 네, 갑니다. 맞습니다. 그래서 뇌 건강에도 네. 이 뇌라고 하면 우리가 눈도 있고 그죠? 네. 다 있잖아요. 네, 맞아요. 굉장히 중요해요. 맞아요. 그래서 정말 샴푸만 하나 제대로 써도 그죠? 맞아요. 샴푸만 하나 제대로 써도 이 건강한 두바람 네. 말할 것도 없고 네, 이 맞아요. 두뇌까지도 맞아요. 저는 지킬 수가 있어요. 네, 건강까지도 지킬 수 있는 네. 그런 헤어 제품을 써야 되지 않나. 맞습니다, 네. 맞습니다. 그래서 맞습니다. 이거를 음. 이거를 그러면 바르려면 언제 바르나 하면은 네. 우리가 리조트 샴푸, 네. 컨디 샴푸로 먼저 감으세요. 그렇죠, 그렇죠. 머리를 네. 감으시고 이따가 좀세 개를 좀 같이 이렇게 좀 보여주셔도 되는 거죠, 네, 네, 네. 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 감으시고 네. 컨디션으로 머리카락에 묻혀서 네. 헹궈내는 거예요. 그렇죠. 영양을 그런 다음에 먼저 주고. 말리고 나서 네. 그리프에다가 이걸 발라도 되고 네. 긴 머리에다가 발라도 되고 네. 진짜 말릴 때 발라도 되고 네. 젖을 때 발라도 되고 그런데 네. 팁이 하나 있다면 음. 젖을 때 바르는 거예요. 아 맞아요. 젖을 아니 아니 말릴 때. 아 마를 때. 이게 푸시지 할 때. 그 푸시지 않게 싸움 터지면서 아. 볼륨감이 있어요. 컨디셔닝 제일 쓰일 네. 수 있기 맞습니다. 때문에 맞습니다. 그래서 긴 머리만 되냐? 음. No. 짧은 머리도 돼요. 네, 제가... 짧은 머리는 볼륨감 최고고요. 아, 긴 맞아요. 머리는 푸시시한 거 최고예요. 네. 그리고 긴 머리도 약간 요즘에는 왜그 뭐라고 그러죠? 고데기? 고데기 그런 걸로 고데기. 하잖아요. 네. 고데기로 한 상태에서 발라주잖아요. 네. 그대로 있어요. 음... 반질반질하게. 음... 윤기 나는 머리로 만들어주는 게 맞아요. 이거고 스타일링 할 때만 쓰지 마시고 음. 제가 오늘 말씀드리는 거는 개인적으로 음. 손 줘보세요. 김봉사님. 김봉사님 손에다가 네. 이렇게 보습력 이렇게 가늘거든요. 네. 그러면 이건 지금 긴 머리에 되게 많아요. 음. 이 정도 안 쓰셔도 돼요. 음. 이 정도 안 쓰셔도 되고 정말 조금만 짜가지고 해도 되거든요. 네. 와 엄청 좋네요. 엄청 진짜. 촉촉해요. 와 엄청 이렇게 가지고요. 야. 자 김봉사님 머리 좀 발라보세요. 아, 네네. 손도 좀 발라. 어 괜찮네요. 어? 아니 너무 시원해요. 아니 근데 진짜 네. 이 수분이. 네 너무. 와. 수분이. 와 저희 손 한번 보여주시죠. 네네. 네 이렇게. 엄청 너무 촉촉해요. 가... 근데 끈적임이 있나요 없나요? 없어요. 가벼워요. 끈적임이 손에 한번 손 보여주세요. 끈적임이 네. 전혀 없어요. 없어요 이 끈적임이 제가 진짜? 좋아하는 것중 하나 네. 남성분들은 아실 거예요 음, 왁스나 음, 스프레이를 음, 많이 음. 사용합니다 머리를 세우려고 그러니까요 근데 그거를 씻어내려면 음, 샴푸를 두번 하고 그러니까. 또 해야 됩니다 근데 이거 진짜 좋아요 저는 이거는 네. 이제 스타일링도 잘 되지만 그러니까. 쉽게 물에 쓸려내고 합니다 그러니까. 그리고 두뇌 건강까지 생각하는 수가. 네, 맞아요. 그래서 선라이더는 모든 곳이 다 초분으로 네. 자연물의 성분으로 음. 챔 박사님께서 늘 이렇게 만들어준다는 사실을 네. 우리들은 또 한번 기억하면서 네. 신제품 스타일링 클레즈 네. 이거를 갖다가 스타일링도 하고 네. 에센스로도 쓰고 네. 저는 진짜 에센스로 많이 쓰고요 음. 이제는 바디로션 안 발라도 되겠어요 <웃음> <웃음> 저 진짜 몰래 몰래 바디로션. 바디로션은 바디에 양보해 주세요 네 어, 이제는 네. 양보하고 네. 이걸, 이게 있어서 음. 저 너무 행복해요 맞아요. 행복하고 이거 오늘 고객님들 몇분 보내드렸는데 막 너무 좋아하시더라고요 음. 그래서 이거 이제 내일 전체적으로 조금 또 알려드리려고 저희들이 또 유튜브를 찍었습니다 네. 오늘 또 깊이 깊이 공부를 해주신 김봉사님께 감사를 드리고요. 네. 저희들이 이걸 처음 해야 되는데 끝까지 들으셔야 됩니다. 아, 제가 말고. 맞습니다. 이거는 진짜 어, 정말 꼭 들으셔야 됩니다. 끝까지 아, 그냥 이, 이거를 그냥 틀어놓고 네. 일을 하시면 되잖아요. 맞아요. 이걸 보지 말고 네. 왜 보통 유튜브를 갖다가 처음에 보다가 중간 쑥 가가지고 끝나잖아. 네, 이건 안 돼요. 아 맞아요. 끝까지 틀어 시청해 주시기 바랍니다. 그냥 라디오처럼 네. 틀어놓기를 저희들이 네. 바라면서 네. 네. 김봉사님 네. 감사드리고요. 네. 네. 신제품 네 글레이즈 네. 여기까지 우리가 강의를 마쳐볼까요? 네. 네. 더욱 더 연말 이걸로 정말 예쁘게 해서 음. 네 반짝반짝한 머리 네. 하시고 다니시길 바라시면서 네. 끝까지 청강해 주시기를 바라면서 이만 마쳐볼까요? 네. 네. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다.